Ja, hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei meiner Nachtschicht mit Stance Factory, weil ich jetzt einfach heute Nacht mal einfach Bock drauf habe. Ich gehe jetzt erstmal zu meiner Eisenmine, die ich übrigens noch markieren muss für äh, Eisenmine 2, oder? Kalkstein, Kupfermine, Heimat hat Eisenmine 1 und 2. Wird schon schief gehen. Nennen wir sie doch Eisenmine 1. Die erste nämlich, die so ein bisschen abseits ist. Jetzt werden wir nämlich eine Schraubenproduktion aufziehen. Yeah, Schrauben! Bitte die Scheiße mal auseinander. Aber wie das gerade noch richtig im Kopf habe, ist das auch einer hier, der 60 pro Minute macht. Können Sie, dass gleich mal ein Stromnetz auseinanderfällt. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Obwohl 60... Na, könnte noch gut reichen. Dinger direkt mal aneinander. Schmeiß die da rein. Ach, das. Ich bin so ein Doofkopf. Das ist echt dämlich, äh, weil ich muss nicht das Ding, ich muss hier die Schmelzöfen anbauen. Es ist spät, es tut mir leid. Gar nichts dafür. Wir euch so dicht haben, ihr sollt knutschen. Und trotzdem seid ihr versetzt. Und auf der anderen Seite fügt das alles wieder zusammen. Vielleicht kann mir in den Kommentaren irgendeiner sagen, was für einen Vorteil es hat, Fabrikgebäude zu bauen. Vielleicht sollten die mal in Zukunft einen Produktionsbonus geben da drauf. Ich glaube, nach der Folge werde ich für heute auch Feierabend machen. Der Hund, der geht schon auf dem Zahnfleisch hier auf dem Boden. Weil der darauf wartet, dass ich ins Bett gehe. Also der tut halt schon so, als wenn er schläft, aber ich weiß genau dass er darauf wartet, dass ich mal... Ah! Obwohl ich kein Bioethanol mehr habe, <lacht> konnte ich trotzdem noch mal sägen. Passt schon. So. Geh mal weg, Kettensäge. Und mal ganz kurz in den Konst 
in das äh, Constructor-Ding reingucken. Wie ist das, wenn ich Schrauben herstelle? Dann brauchst du 15... Eisenstangen pro Minute. den Produktionsstrang anders machen. Ich kann gleich sagen, warum. Weil ich pumpe ja schon 30 hier raus. Das bedeutet, ich kann eigentlich mit einem einzigen Schmelzofen kann ich schon zwei von diesen Konstruktionen machen für Eisenstangen und die kann direkt weiterlaufen zur Produktion von äh, von Schrauben. Und das kann ich dann weiterleiten. mal das machen. Dann machen wir Logistik, Förderband, Splitter. ein, damit ich jetzt gleich noch ein bisschen was frei habe bei den Stromleitungen, kann man das so machen. So, dann könnt ihr hier Schrauben herstellen. Wobei ich gerade sehe, da kommen sechs Schrauben, also 90 pro Minute raus. Ach, scheiße. So wollte ich das gar nicht machen. Ich wollte, ähm, richtig, Eisenstange. pro Minute kann gar nicht auf meinem Förderband transportiert werden. Da ist 60 das Maximum, das irritiert mich jetzt ein bisschen. fühlt es mir an verstärkten, ja. Ich brauche verstärkte Eisenplatten. Bring mich nach Hause. Metallförderband. Hm, obwohl ich renne, habe ich nicht das Gefühl, dass ich mehr Gas gebe. aus den Augen verliere. Vor allem, weil ich denke mal, ich brauche jetzt noch mehr. Also noch einen. Boah, bitte gib mir Kohle oder was auch immer, ey. Irgendwas, um noch mehr Energie zu produzieren.
Ach, Moment. Beton mitnehmen. Ja. Ich will ein Jetpack. Und ich will Gehaltserhöhung. Raus, 15 gehen rein. Ähm, Dann noch hier noch ein Constructor. Ja, was kacke ist, weil wir jetzt die Scheiße noch hier rumstehen haben. Verdammt, da war es schon leer. Weiter geht's mit eurer Produktion. So, hatte ich das jetzt richtig gesehen? Es kommen 15 Eisenstangen raus, 15 Eisenstangen gehen dann hier rein und 90 Schrauben kommen raus. Was irritierend ist, weil 90 Schrauben kann das Fließband gar nicht transportieren. Energie kommt jetzt. Kannst du ihn vielleicht direkt auf die Höhe bringen. Danke. Dann schicken wir die Schrauben jetzt auch Richtung äh, Heimat. Gelb. Ach, gelb ist keine Materialien, sind wir nachgekommen. Kommt ja jetzt erst. Wir hatten ja kurz das Band äh, getrennt. Das wäre die Frage. Will ich das vielleicht erstmal mit dem Fundament hier fertig machen? Dann habe ich ähm, ja genau den Blick, wie ich das da hochziehen kann. Ich weiß nicht, ob ich genug Beton dafür habe. Ne, 
habe ich nämlich gerade nicht. Alles so kostspielig hier. Betoncontainer. Das hier ist mein Betoncontainer. Und scheiße. Es ist wirklich ein wirklich wenig Beton da. Lass uns das ein bisschen weiter außen lang legen. Dann kommen wir vielleicht später äh, ja den Abstieg nicht so in die Quere hier. Super, den Beobachtungsturm können wir abreißen. So, und da kommen die Schrauben jetzt lang. Ach, ist das nicht alles total hässlich? Ja, was soll's, ist der Super-GAU. Hm. Produziert der nicht zu wenig? Achso, nur 15? Ah, da können wir sogar plattentechnisch noch mehr rausholen. Schön, das Lager ist schon so leer. Können wir wegnehmen. Wenn er hier 30. Hier habe ich wirklich am Anfang einen Denkfehler gemacht. 30 zu 30 ist das produktionstechnisch. Ich brauche nur einen einzigen davon, um ausreichend äh, Platten herzustellen. Beziehungsweise um halt auf zwei Förderbänder Stangen herzustellen. Weil die nur 15 brauchen. Pro Minute. Also brauche ich nur einen einzigen Splitter hier vorne. Der eine einzelne Eisenproduktion wirklich aufteilt. Verdammt! Mir ist schon mal passiert. Denk fest. Wie 
sieht es gerade so aus, wenn er 60 produzieren würde pro Minute, aber es sind 30. Der baut nur ein bisschen ab. Ich habe nämlich eine Eisenproduktion frei. Hier oben. Die ich hätte vielleicht schon für was Besseres nutzen können, damals. Boah, das sind echt... Die Schrauben sind einzeln, die transportiert werden. Oh mein Gott. Ich wünsche, ich hätte schnellere Bänder, die ich benutzen kann dafür. Und ja, ich versuche jetzt wirklich ein bisschen mehr Beton rauszuholen aus der Umgebung. Das dauert mir nämlich alles zu lange. Oh, Quarz. SAM, Erz. Bin ich hier richtig? Nein. Das ist Quarz. Das sieht aus wie reines Kalkstein. Also ich habe neue Materialien gefunden, die mir später richtig auf die Eier gehen werden. So sieht das aus. Kann ich nicht draufsetzen, weil ich glaube, den muss ich auch noch wegmachen. Oder? Ja. Oh, ich hatte jetzt schon Sorge, dass ich hier keine Mine setzen kann. Und vielleicht denke ich einfach zu klein. Also ausgehend von meinen kleinen Produktionsstraßen hier. pro Minute, Beton rein. <lacht> das Material wird eigentlich für den Arsch.
Vor allem übrigens voll nett, dass der Weltraumlift keinen Strom braucht. Kriegt er bestimmt aus dem Orbit. Aber der Orbit kann uns keinen Strom geben. Voll die Abzocker. Ich will das abgefuckte Förderband direkt hochheben. Komm, machen wir es einfach auf dem Boden lang. Dann sehen wir wenigstens mal, wie weit wir gehen können damit. Fehlt mir auch im Moment noch so ein bisschen was, zum Beispiel Förderbänder effektiv trennen zu können. Also dass du sagst, äh, pass mal auf, ich möchte jetzt gerne von dem Förderband das hier runterholen und das andere drauf lassen. Das ist auch so eine Sache, wo einfach Factorio es besser macht, gefühlt. Da haben wir jetzt keine Ahnung, wie viele 100 Eisenplatten schon wieder ver... ...verbraucht hier für den Kack. Wir nehmen das Stück mal eben weg. Das verändern wir gleich ein bisschen. Oder? Doch. Ich glaube, ich werde es nämlich auf die andere Seite legen. Da mache ich nämlich hier irgendwo... Äh, Moment, da machen wir hier einen Lagercontainer. der aus unerklärlichen Gründen hier ein Stück höher steht, als hinten. Oder sind die gleich hoch? Es sieht, es sieht unterschiedlich aus. Alles da drüber, wo es, ähm, komm mal her. Ich sollte containertechnisch vielleicht doch die beiden Sachen trennen. Und nicht zusammenfügen. Wisst ihr, was ich meine? Dass wir nicht, äh, zwei Materialien in einen Container haben, weil wir haben ja keine Chance, das jemals zu verändern, also zu trennen. Es muss, es wird mir immer dann auf die Eier gehen dass mal von irgendwas mehr da ist als vom anderen. So, dann können wir es da rein. Ähm... Ja, dich Förderband müssen wir jetzt irgendwie darüber karren. Das 
das jetzt schon Eskalation? Nein, oder? Das ist total chillig. Dann fügen sich, da, fügen sich da zusammen mit dem Beton und dann haben wir zwei Betonabbaustellen jetzt. Und ich hoffe, dass ich dadurch äh, ein bisschen mehr Beton halt habe. So, was kann ich heute noch schaffen? Gar nichts mehr. Da kommt die Trennung von Platten zu ähm, zu Stangen. Das kriegen wir jetzt wohl ganz schnell hin, ne? Wir müssen eigentlich den nur dahin verbinden. Dann machst du jetzt hier eine Anhöhe. Nehmen den von hier drüben, packen den hier dran. Und lassen den da oben enden. Und schon hast du die getrennt. Und kommen jetzt die Eisenstangen rein, oben kommen die Metallplatten rein. Ein Traum. Beton Power. Du, 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 Will wieder einen schönen Ausguck bauen, damit man schön runterschauen kann, auf was ich, was ich nicht geschafft habe. Aua. Ich wollte doch nur mal gucken, Leute. Ich glaube, der Ausguck ist einfach auch zu klein. Ja, wundervoll. Wird doch langsam was. <lacht> was macht Puff da überhaupt? Wer weiß das schon? Ich kann einfach Ressourcen vom Arsch der Welt zum anderen Arsch der Welt. Und das nennt sich dann Satisfactory. In dem Sinne bis zum nächsten Mal. Und ich muss meine Kalksteinmine. Ich hasse es. Was die Leute es nie hinkriegen, vernünftig einzubauen, wie man eine, Mau eine Leiter hoch und runter gehen kann. Ähm. Was wollte ich sagen? Ja, wir machen nächstes Mal weiter. Ich markiere noch meine Kalksteinmine da hinten. Und dann schauen wir mal, was wir nächstes Mal machen. Theoretisch müssten wir eigentlich den Meilenstein vom Lift mal auswählen und dann das ganze Zeug da hochkarren. Hm, weil ich Abkürzung nehmen sollen. Damit nicht so ineinander sind mit den Texten. Dann kommt irgendwas später mit einem Anfangsbuchstaben, den ich schon verwendet habe. Und du denkst dann einfach nur, what the fuck? So, jetzt frage ich mich eigentlich gerade, warum ich diesen Meilenstein hier eigentlich nicht irgendwo einlocken kann. Damit ich sagen kann, guck mal, genau das brauche ich jetzt. Einfach komisch, Wilma. Ich 
ich habe gesagt, ich höre auf jetzt, ne? Ach, das ist echt schwierig, weil ich genau weiß, es ist nächstes Mal wie bei Factorio immer. Wenn du einen Break machst und dann nächstes Mal wieder anfängst, du bist erstmal so Bananen in der Birne und weißt gar nichts mehr. Dann fragt sich erstmal 20 Minuten, was dein alter Ego vor ein paar Tagen da machen wollte. Ich glaube, da können wir eben auch, obwohl die genauso viel kosten, aber es sieht dann einfach besser aus. Jetzt, wo wir Beton-Großproduzenten sind, wird das schon alles in Ordnung sein. Auf jeden Fall sollten wir jetzt wenigstens doppelt so schnell Beton bekommen. So, aber jetzt machen wir den Break. Und sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn wir dieses Spiel hier spielen, was einen wahnsinnig machen kann. Aber es wird schon. Oh, ich muss dringend auf Klo. <lacht> muss so dringend auf Toilette. Schon seit drei Folgen. Aber muss ich... Dann hätte ich den Hund geweckt. So. Jetzt aber. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schreibt was in die Kommentare, wenn ihr Bock habt. Dark Proofs Anlage ist cool. Und klein. <lacht>